तुटकी मी होता घटनास्थळावरती आपण जे माझ्या मागे बघत असाल ते विमान कोसळलं त्याच ठिकाणी आता आपण आहोत इथे मुंबई अग्निशमन दलाचे जवान आणि मुंबई पोलीस जे आहेत हा संपूर्ण विमानाचा जो मलबा आहे तो काढण्याचं काम करत आहेत आणि अशी एक माहिती मिळते त्या या विमानाचा जो शेपटाकडचा भाग आहे त्या साईडला आणखी एक व्यक्तीचा मृतदेव अडकल्याची माहिती मिळते आणि हे सर्व आता ते मृतदेव बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात विमानाचा जो पत्रा आहे तो देखील गॅस कटरच्या साह्याने कापण्यात आलेला आहे गॅस कटरने विमानाचा पत्राचे दोन तुकडे काढण्यात आले आणि मग आतला जो भाग आहे तो बाहेर काढण्यात येतो आहे आतमध्ये अत्यंत झालेला जो वास आहे तो इथे येतो आतला जो सगळा भाग आहे तो बाहेर करून काढता आहे आतमध्ये कोणी खातर जमा केली जाते त्याचबरोबर हा जो विमानाचा ढिगार आहे त्या ढिगाऱ्याखाली कोणी अडकलं आहे काय सर्वसामान नागरिक इथला काटकुपरमधला ते देखील तपासून बघितलं जात आहे अग्निशमन दलाचे जवान जे आहेत संपूर्ण विमान जे आहे ते आतून जो ढिगार आहे तो बाहेर काढतो जे सर्व जखमी झालेले होते या संपूर्ण विमानामध्ये एकूण चार प्रवासी होते पायलट होते त्या सर्वांना राजावाडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेलं आहे ते डॉक्टरांकडून स्पष्ट करण्यात आलं की तिघांचा घटनास्थळावरती मृत्यू झालेला आहे बाकी लोकांची प्रकृती आहे अत्यंत गंभीर आहे गळालेल्या अवस्थेमध्ये सगळे मृतदेह आलेले आहेत तिथून त्यांना राजावाडीला घेऊन जाण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण झाली कारण लोक आणि ट्राफिक देखील खूप जाम होत त्यामुळे पोलिसांना तिथून मृतदेह बाहेर घेऊन जाण्यासाठी मोठा अडचणीचा सामना करावा लागला किती नक्कीच उदय पण आणखी एक महत्वाची माहिती हवी आहे ती म्हणजे जे मृतदेह सापडले आहेत त्यांच्यापैकी कोणाची ओळख पटू शकली आहे का झालेले आहेत त्यांचा मृत्यू झाले त्यांचा अजून ओळख पटलेली नाही आहे कारण त्यांच्या जवळ असणारे इतर जे आयडेंटिफी आयडेंटी कार्ड वगैरे ते सर्व जाळले त्यांचं बॉडी जी आहे ती देखील पूर्ण जाळलेली होती कोणाची स्पष्टपणे ओळख झालेली नाही आहे हे ट्रॅफिक कंट्रोल करणं काय हे जे सर्व लोक जे होते ते कोण होते त्यांची माहिती थोड्याच वेळात जाहीर केली जाईल अशी माहिती हे ट्रॅफिक कंट्रोलने दिलेली आहे मात्र हे जे विमान होतं ते जू एअरपोर्ट वरनं टेक ऑफ केलं होतं आणि ते पुन्हा लँडिंगसाठी येत होतं आणि त्याच वेळेला नेमकं हे विमान आहे त्याला अपघात झालेला आहे अपघाताच्या वेळेला इथे पाऊस देखील मोठ्या प्रमाणात पडत होता नेमकं त्यांचे नेव्हिगेशन यंत्रणा फेल गेली का असा देखील कयास बांधला जात आहे कारण नेव्हिगेशन यंत्रणा फेल गेल्यामुळेच हे विमान इथे कोसळलं गेल्याची माहिती मिळते मात्र जेव्हा या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स जो आहे तो सापडेल त्या ब्लॅक बॉक्स मध्ये काय काय रेकॉर्डिंग झालेलं आहे शेवटपर्यंतच कुठला तांत्रिक बिघाड झाला होता का पायलटला कुठलीही सूचना मिळाली नव्हती का हे जे काही प्रमुख कारण आहेत ते सर्व या ब्लॅक बॉक्स मधूनच उघडू शकणार आहेत मुळात बॉक्स जो आहे तो इथेच आहे कुठे हरवलेला नाहीये पोलीस ते ताब्यात घेत आहेत आणि ह्या ब्लॅक बॉक्स मध्ये जे काही रेकॉर्डिंग शेवटच्या सेकंदापर्यंत झालेलं आहे त्याचं पूर्ण उकल जे आहे होणार आहे नक्कीच